Bugungi darsimizda biz aynan biz taxmin qilib olgan mana bu a, ya'ni tok kuchi funksiyasidagi a1 va a2 konstanta sonlarining qiymatini hisoblab olmoqchimiz. Xo'p, bu yerda biz demak a1 va a2 mana shu konstantalarni hisoblab olish uchun biz boshlang'ich shartlardan foydalanar edik. Xo'p, endi bilamizki, bizda aynan tengnamamiz a aslida ikkinchi tartibli tartibli oddiy differensial tengnama berilgan edi. Xo'p, endi biz aynan mana shu ikkinchi tartibli differensial tengnamani ishlash uchun bu yerda bizda bir dona shart emas, balki ikkita shart bo'lishi kerak, ya'ni boshlang'ich shartlarimiz ikkita bo'lishi zarur. Aynan men hozir mana bu tok kuchi uchun berilgan shartimni nazarda tutyapman, ya'ni buni a uchimizda hozir ikkita boshlang'ich shart bo'lishi zarur. Xo'p, bu yerda bizda aynan bir dona shart berilgan, ya'ni mana bu bo'lsa, endi biz bu yerda ikkinchi shartimizni ham yozib olmoqchimiz. Xo'p, misol uchun bizda aynan keling buni hisoblaydigan bo'lsak, di taqsimda t bizda nimaga teng bo'ladi? Aynan bizda t ning qiymati 0 ga teng bo'lganida mana shuni topib olmoqchimiz. Xo'p, bu yerda biz keling induktorning aynan tengnamasidan foydalanadigan bo'lsak, biz bilamizki, u bizda l Ti taqsimda t ga teng bo'lar edi bizda kuchlanishimiz. Bizda kuchlanishimiz bilamizki, mana bu yerda dastlab v 0 ga teng bo'lishi zarur. Xo'p, bu yerdan biz endi di taqsimda t ni hisoblab olishimiz mumkin. U bizda l taqsim v 0 ga to'g'rirog'i keling butunni teskarisi bo'ladi. V0 taqsim l ga teng bo'lar edi. Demak, bu yerda biz aynan mana shu di taqsimda t V0 taqsim L ga teng bo'lishini topib oldik. Bu bizda endi ikkinchi boshlang'ich shartimiz bo'lar ekan. Xo'p, endi keling biz aynan mana shu berilgan funksiyamizni, xo'p, A ning qiymati 0 ga teng bo'lganida, ya'ni bizda T ning qiymati 0 ga teng bo'lganida, bizda tok kuchimizning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Aynan mana shu holda biz keling ifodamizni ishlashga harakat qiladigan bo'lsak, men buni pastda yozaman. Xo'p, bizda T ning qiymati 0 ga teng ekanimizda, bu yerda tok kuchining qiymati ham 0 ga teng bo'ladi. Shunda bizda 0 ga teng bo'lsa, biz bu yerda a1 ni ko'paytiramiz, xo'p, cosinus v0 bizda mana bu yerda endi t ga ko'paytirganimizda bu 0 bo'lib ketar ekan. Xo'p, qo'shilgan, bizda a2 sinus v 0 ko'paytirilgan 0 bo'ladi. Xo'p, endi biz bilamizki, sinusimiz 0 da bizda 0 ga teng, mana bu qism 0 ga teng bo'lsa, bizda kosinusimiz 0 da bu 1 ga teng bo'ladi. Shunda biz bu yerdan hisoblab olishimiz mumkin. Bizda a1 ning qiymati 0 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, a1 ning qiymati bizga 0 ga teng bo'lganligi uchun ham, ya'ni bizda 0 ga teng bo'lganligi sabab, aynan mana bu qism hozir bizda tushib qoladi. Shunda bizda faqatgina tok kuchimizning qiymati a2 ko'paytirilgan sinus v0 ko'paytirilgan t ga teng bo'lib qolyapti. Endi keling biz bu yerda a2 ning ham qiymatini hisoblab oladigan bo'lsak, Xo'p, buni ishlash uchun biz endi ikkinchi shartimizdan foydalanamiz. Dastlab keling biz bu yerda xoslanib hisoblab oladigan bo'lsak, biz endi bundan, xo'p, t ga nisbatan mana shu ifodamizdan xosla olmoqchimiz. Keling buni mana bunday qilib olsam, taqsim d t. Xo'p, keling buni hisoblaydigan bo'lsak, men buni pastga tushiraman. Xo'p, endi bizda aynan mana shunda t ga nisbatan xosla olganimizda bizda dastlab aynan sinusdan xosla olganimizda bizda cosinus javobimiz chiqadi. Shunda bu yerda a2 ko'paytirilgan, xo'p, v0 cosinus v0 t javobi chiqar ekan. Xo'p, biz buni xosla oldik. Endi bizda qachon ki t ning qiymati 0 ga teng bo'lganida bizda aynan mana shu ifodamiz v0 taqsim l ga teng bo'lishi zarur. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, a2 v0 cosinus v0 ko'paytirilgan t bizda mana shunga teng bo'lishi kerak ekan. A, mana bu yerda bizda endi t ning qiymati 0 ga teng bo'lgani uchun men buni o'chirib olib 0 qo'ysam, bizda cosinus 0 bilamizki 1 ga teng bo'ladi. Shunda bizda aynan a2 ning qiymati bu yerda Xo'p, v0 taqsim l ko'paytirilgan. Xo'p, bu yerda omega 0 ga teng bo'lib qolyapti. Xo'p, endi biz a2 ning qiymatini bu yerda hisoblab oldik. Shunda keling, umumiy tarzda a ning qiymatini yozadigan bo'lsak, u bizda mana bu yerda yozib olaman. Xo'p, a2 ko'paytirilgan sinus v0 ga teng edi. Bu yerda endi bizda a2 emas. 
خب نول تقسیم ال خب بیرده امیگا نول بولده من ابو امیگا مز بز دسته ده اینان کسر مز دین تاگی ده ترش کرد یعنی اینان مخراج قسمه ده یعنی من ابو یاره چونکی بنا بز بو طرف یاد که از گنه مز ده بو بز ده مخراج ده بولده خب بنا شنده شکل ده یازو بالدم بنا بز کپای ترمز سینوس خب امیگا نول تاگی خب بو یاره بز دمک اینی من شنده فرنکسیس ان تاپب آل دیگ که دین اسلاد ب Xo'p, bir taqsim L ko'paytirilgan S2. Xo'p, shunda biz aynan xo'p L ni, ya'ni induktor induktivligimizni omega 0 ga ko'paytirganimizni biz boshqa shaklda ham yozib olishimiz mumkin. Ya'ni bu bizda mana bunday bo'ladi. Xo'p, buni yozadigan bo'lsak, biz bir taqsim L S ni xo'p ko'paytiryapmiz bu yerda, ya'ni L ga, shunda biz L ni ildizni ichiga kiritib yuborganimizda, bu bizda L ni kvadrati taqsim L S natijasi qoladi. Xo'p, bu yerda bizda aynan L larimiz qisqarib ketsa, shunchaki ildiz ostida L taqsim S natijasi qolar ekan. Kasrlarni o'rnini almashtirib oladigan bo'lsak, ya'ni chunki biz bu yerda 1 taqsim L V 0 ni hisoblab olmoqchimiz, shunda biz aynan ildiz ostida S taqsim L natijasini olamiz. Xo'p, endi oxirgi natijamizni yozib olaman bu yerda. Bizda aynan qiymati ildizda S taqsim L ko'paytirilgan V0 sinus V0 taqsim to'g'rog'i V0 ko'paytirilgan T ko'rinishida chiqib keldi. Xo'p, bu yerda bizda demak aynan LC elektr zanjirida Xo'p, tabiiy jarayonimiz mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bizda sinusga bog'liq bir funksiya chiqib keldi. Bu yerda bizda omega 0 mana bu chastotani anglatadi, ya'ni bizda bu yerda mana shu L bilan S ning qiymatini ko'paytirganimizga bog'liq ekan. Xo'p, endi bizda amplitudamiz ham ko'radigan bo'lsak, bu bizda boshlang'ich energiyamiz, ya'ni V0 ga va shu bilan birgalikda mana shu ikkita S va L ning qiymatlarini nisbatiga bog'liq bo'lar ekan. 